Okay, Aleykum Selam. This is Harun Yahya's translator. Uh, okay, uh, you are welcome to uh, Radio Ramban Highwaycom. Um, Brother Harun Yahya from Turkey. Salam Aleykum, can you hear me? Hoş geldiniz radyomuza. Biz beni duyabiliyor musunuz? Evet, hoş bulduk. Ee, ve aleyhine aleyküm selam ve rahmetullahi. Sizi dinliyorum. I can hear you and I'm listening to you. Okay. Yes, can you ask Brother Arun Yahya to introduce himself and what sort of work he's doing? Kendinizi kısaca tanıtır mısınız öncelikle? Ve şu anda neler yapmaktasınız? Çalışmalarınızı bize özetler evet. misiniz? 1956 yılında Ankara doğumluyum. Eğitim, ilk orta ve lise eğitimimi yine aynı şekilde Ankara'da yaptım. 79 yılında İstanbul'a geldim. Fındıklı Güzel Sanat Akademisi'nde okudum. 79'dan 83'e kadar. 83'te de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne geçtim. Orada okudum. Bir süre sonra da yine bu kitap ve siri çalışmalarına başladım. Well, I was born in Ankara in 1956 and I'm a Said and I had my primary, secondary and high school education in Ankara and in 1979 we came to Istanbul and in 1979 I became a student at the Fine Arts Faculty in Fundukla and I was a student there until 1983 in 1983, I became a student at Istanbul University in the Department of Philosophy. And since then, I have been working on my books and on my research and different documentaries. Yeah, can you tell us the books, which books have you written so far? Mm -hmm. Bu güne dek hangi kitapları yazdınız? Bunu bize anlatabilir misiniz? <gülüyor> 300'ün üzerinde eserim var. Onları şimdi tek tek sayarsak program biter bitmez. Ee, o şekilde yapmayalım. Fakat en çok e, dikkat çeken eserim Yaratılış Atlası. Onun ilk üç cildi var. Dördüncü cildi e, basımda e, yedi cilt ilk safhası. Fakat on dört cilde tamamlayacağım inşallah. E, Altmışın üzerinde de yabancı dile çevrildi kitaplarım. Well, I have over 300 books published, so I cannot tell you all of them uh, because we do not have that time. But what I can do is to give you a, a, an idea. My most important work is the Atlas of Creation, and the first three volumes of the Atlas of Creation have already been published, and the fourth volume is in the publication process. It's being prepared. So this was to, to be seven volumes, but then we decided that it should be 14 volumes. So we are working on that currently, and my books have been translated into over than 60 languages. Okay, uh, what I want to find out is the, well, your famous work at the moment is on end of time. So can you speak a bit about and give us some idea of the, you know, what are the signs of the end of times and things like that? Şu günlerde çalışmalarınızın ahir zaman üzerinde yoğunlaştığını da biliyoruz. Bize kısaca özetleyebilir misiniz? Ahir zamana ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra kıyamete kadar olacak bütün olayları detaylı olarak anlatmıştır. Ve e, peygamberlik görevini de halen yapmaktadır. Müslümanlara e, yol göstermeye devam etmektedir. Buhari Müslim, Tırmızı, İbn Mace, Süneni Nesai, Süneni Davud gibi e, sahih hadis kitaplarında e, Mehdi'den bahsedilir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulünden bahsedilir. Her ikisi de doğrudur. E, Mehdi'nin vakti gelmiştir. İki Ramazan ayında e, üst üste e, güneş tutulması olacak diyor Peygamber Efendimiz. 15'er gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. Bunlar e, 1981 ve 82 yıllarında oldu. İran ve Irak arasında savaş olacak dedi. Bu da oldu. Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, baraj da kesildi e, ve havzası, su havzası kurudu. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması e, demin tarif ettiğim şekilde oldu. Kuyruklu yıldızın doğması, Halil kuyruklu yıldızı doğdu. Onun arkasından bir kuyruklu yıldızdan daha bahsediyor Peygamberimiz. 
e, bunun da çift uçlu olduğunu ve batıdan doğuya gittiğini söylüyor. Lülün kuyruklu yıldızı bu da doğmuştur. Bunu İmam Rabbani Hazretleri de belirtiyor. Güneşten bir alametin belirmesi bu yüzyılın en büyük güneş patlaması olmuştur. Çöle batan ordu, Irak ordusu çölde yok olmuştur. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi, bu da Bağdat'ta büyük yangınlar çıkmıştır işgal döneminde. Tozlu dumanlı bir fitne, 11 Eylül, 11 Eylül olayları. Buna benzer Kabe'de baskın olması ve kan akıtılması. Bu da Hicri 1400 yılında olmuştur. So, our Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem has given us all the details about the things which will happen until doomsday and we have these details the details of these events in the Hadiths in the Sari Hadith books and we have all the details about the coming of the Mehdi and Jesus Christ so among these incidents among these signs I can give you some of them for example the solar and lunar eclipses in the month of Ramadan which will take place in 15 days uh, time from one another has actually happened in 1981 and in 1982 and the war in Iran and Iraq has also occurred and the occupation of Afghanistan and the emergence of two comets the rise of the Halle comet and the Lulin comet for example are among the most important signs and we have the details of the Sulin Comet for example it's moving from west to east and it's having two tails to it and among the other signs we have the stopping the flow of the great rivers like Euphrates and the great army that sank in the desert and we have these given to us and taught to us by Imam Rabbani as well and among these signs there is this reference to a great evil incident which is a reference to September 11 actually and also the emergence of false prophets and a sign out of the sun that these great solar explosions we have witnessed in the last years so these are among the most important signs which are hints in themselves to the uh, approaching of the end of times and the doomsday. And uh, I can also give you the physical uh, characteristics of Hazret Mehdi, but because uh, these are the signs given to us uh, through which we will be able to know him when he comes. In the important texts and hadiths, we are informed that Hazret Mehdi's face will be a beautiful and a radiant face, and he will be having a mole on his forehead, and he will be having a black mark on his right leg, and also another mark on his forehead, which will be like the mark of a scar. And Hazret Mehdi's brow will be wide and open, and he will have slanted eyes, and he will be like an Arab in, in, his, in his complexion, his, uh, the color of his skin will be like an Arab, and he will be resembling one of the sons of Israel, and Hazret Mehdi will have a mole shaped like a leaf on his shoulder blade, and he will be a descendant uh, from the line of the Prophet, and Hazret Mehdi will be of medium stature, his ties will be long and his body will be broad he will have a wide stomach and his nose will be small and thin and again he will be having uh, black hair and he will have a plentiful and thick beard he will have curved eyebrows and bright teeth and his gait will be uh, wide and he will be using his feet in a wide manner an open manner and he will start his activities when he is around 30 to 40 years old so he will be generally speaking a majestic individual he will have great impact on those people around him and he will use his hands to emphasize what he's saying when he talks so these are among the general physical characteristics of uh, Hazret Mehdi uh, Zuhruf suresinde de 61. ayette 
E, şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir, bir alamettir diyor Hz. İsa'nın gelişi. Ne? Bir kıyamet alameti olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Zuhru Suresi 61'de. And in the Surah Zuhur 61, Allah tells us that the coming of Jesus Christ will be the one of the most important sign and signs uh, itself. Ali İmran Suresi 55. ayette de sana uyanları yani Müslümanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim diyor Cenab-ı Allah. Yani dünya hakimi yapacağım diyor e, sana uyanları diyor e, kıyamete kadar. Bu da e, İslam'ın dünya hakimiyetinin e, yakın olduğunun bir delilidir. İslam'ın dünya hakimiyeti olacağını Hz. İsa zamanında olacağını Cenab-ı Allah Ali İmran Suresi 55. ayette belirtiyor. And in another surah from the Quran Allah tells us that and I will place the people who follow you above those who are unbelievers until the day of resurrection. So this is from Surah Al Imran 3 to 55 and this expression this statement in the Quran refers to the fact that Islam will be ruling the whole earth and those who will be believing in uh, Isa Aleyhisselam will be rulers with them as well. Nisa suresi 159. ayette de Allah yemin ediyor kitap ehlinden yani Musevi ve Hristiyanlardan ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Yani bütün ehli kitap Hz. İsa'ya inanacaktır. Hz. İsa indiğinde inanmayacak tek bir kişi kalmayacak. Bu da İslam'ın dünya hakimiyetini gösteren bir başka ayettir. Nisa suresi 159. And another surah from the Quran which is surah Nisa for 159 Allah tells us again that there is not one of the people of the book who will not believe in him before he dies and on the day of resurrection he that is Jesus will be a witness against them so people of the book will, is referring to Jewish people and Christian people and this is another surah from the Quran which tells us that the rule of Islam will be actualized with the coming of Jesus Christ Hazreti Mehdi geldi de Hz. Mehdi'nin arkasında namaza duracak e, Hz. İsa. Hz. Mehdi ile birlikte namaz kılacaklar. Hz. Mehdi imam olacak. Hz. İsa da ona tabi olan olacak inşallah. E, Hz. Mehdi bütün dünyanın İslam aleminin lideri olacak. Hz. İsa da onun yardımcısı olacak inşallah. When Mehdi comes we are also informed in these texts that Uh, Mehdi and Isa Aleyhisselam will be praying together and Mehdi will be the Imam and Jesus will be praying uh, after him so together they will rule the earth and together they will make Islam rule the earth and Mehdi will be the leader and Jesus Christ will be his uh, helper, his friend Hazreti İsa Aleyhisselam orta boylu olacak ee, beyazı andıran e, e, böyle a, biraz kırmızı çehreli olacak böyle e, yüzü kırmızıya çalar olacak e, yani e, e, yüzü pembe görünümde olacak e, beyaz beyaz e, beyazla kırmızı arası e, sarıya boyalı iki elbise içinde ilk indiğinde üzerindeki elbise o şekilde olacak e, sanki yıkanmasa bile ee, saçından su damlıyor gibi böyle su, saçı ıslak gibi olacak küçük burunludur Hz. İsa Aleyhisselam kibar ve güzel yüzlüdür ee, gözleri gridir geniş omuzludur atletik yapılıdır geldiğinde mümin kardeşlerimize tanıması için şimdiden bildiriyorum and let me give you the physical uh, characteristics of Jesus Christ as well When he, is, he will be coming, uh, he will be a person of medium height and he will have a whitish and reddish complexion to his face so it will be like pinkish and whitish and when Jesus Christ comes he will be wearing a yellow uh, dress uh, on him the, the one which he was wearing when he got Can you hear us? Okay, we can hear you So Harun Yahya has just given uh, you the physical characteristics of Jesus Christ so that uh, believers will know him when he comes and he says that Jesus Christ will be uh, someone of medium height 
and he will have a whitish and reddish complexion to his face and he will be wearing a yellow dress, the one which he was wearing when he departed from uh, this world and he will have a hair which will be looking like wet although it's not washed but it will look like as if it's washed and wet and it will look clean of course and Jesus Christ will have a small nose and grey eyes he will have white shoulders he will have an athletic figure so these are the general physical characteristics of him uh, and I have given them so that people, true believers will know him when he comes Mesih Fecali etkisiz hale getirecektir Hz. İsa Aleyhisselam yeryüzünde 40 yıl kalacaktır Sonra vefat edecek, Peygamber Efendimizin yanına defnedilecektir, yeri hazırdır. Ee, Hz. İsa Aleyhisselam'ın mezar yerini e, ta Peygamber Efendimiz zamanında hazırlamışlardır. And when the Messiah comes, he will be fighting against Antichrist and he will defeat Antichrist. Jesus Christ, the Messiah, will live 40 years in this world and after 40 years he will die and when he dies he will be buried next to our Prophet Muhammad so his burying place is ready it was ready when Prophet Muhammad died so we know where he will be buried when he dies e, Dünya barışla dolacak, bütün her yerde adalet olacak Hz. Mehdi geldiğinde düşmanlıklar bitecek bolluk ve bereket olacak bütün silahlar ortadan kaldırılacak Silahlanmaya ayrılan para, e, insanların ihtiyaçları olan, doğal ihtiyaçları olan e, güzel e, yiyecek maddelerine, teknik aletlere, faydalı malzemelere verilecek o paralar. E, dolayısıyla e, dünyada tam bir kardeşlik tesis edilecek. Bütün mezhepler kalkacak. Aynı Resulullah dönemi gibi olacak. Hz. İsa da Hz. Mehdi'ye bu konuda yardımcı olacak. İnsanlar artık terörden, anarşiden, kavgadan tamamen uzak olacaklar. Darwinizm, materyalizm, faşizm, komünizm gibi e, illetler, hastalıklar tamamen yeryüzünden kalkacak. Well, in the time of Jesus Christ and Mehdi, the whole world will be in great peace and in great abundance and wealth. And there will be this important period of disarmament because people in this period will no longer be using guns against one another and the issue of money will be somehow different because people will be spending their money not for violence and evil deeds but for good purposes and useful things like good food, good nutrition and technical devices and the things which will make their lives better and more beautiful and in this period brotherhood will be pervading the whole world there will be no sectarian divisions no wars between different beliefs and different sects and this will be a period of peace which will be resembling that of uh, the period of our prophet Muhammad and in this period Jesus Christ will be helping Mehdi in what he does there will be no terror, no violence and no evil deeds uh, among people any longer and evil ideologies like Darwinism, fascism, materialism and communism will be eradicated on the face of the earth so this will be a complete brotherhood, a complete peace 2007'de başlayan ekonomik kriz 2014'e kadar sürecek bu hadislerde belirtilen ekonomik krizdir Peygamber Efendimiz bu ekonomik krizi bildirmiştir 2014'e kadar devam edecek insanların Allah'a daha çok yaklaşması için bir sebeptir bu Mehdi'nin zuhur alametidir ekonomik krizin oluşması so this great financial crisis we are going through right now started in 2007 and this was explained to us in the hadiths and the same hadiths tell us that this crisis will be going on until 2014 so we have these details from the hadiths and after this financial uh, crisis there will be a period of abundance as I have said and this financial crisis in itself is a sign of the coming of the okay. Mehdi okay and uh, he's talking about cow <coughs> we're just going to take a short break now yeah okay and then we'll continue the interview of the break okay
Right, okay, we are here. Hi, Kongalam 87.9 FM sponsored by Islafel. If you just join us, I'd like to tell you that we're interviewing Brother Harun Yahya from Turkey. He's a well known scholar. He's written more than 300 books on uh, different topics, but his uh, work on the end of times and uh, Darwinism is very, very famous and uh, has a attracted a lot of uh, attention both from friends and critics. Today we are talking to him directly, he is in Turkey and we are, Radio Ramzan is conducting an interview with him directly from Turkey. Uh, so Brother Harun Yahya, uh, my next question to you, Brother, can you tell us some of the science state of the people and the nation before the end of the times? You've told us about the earthquakes and the solar uh, eclipses and things like that, but what about the state of the people? What will be, they be following? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ve Mehdi'nin gelişinden önce insanların içinde bulunacağı ruh hali genel olarak nasıl olacak? Ee, nasıl bir ruh hali için? Genellikle e, Müslümanlar bölünmüş ve parçalanmış olacaklar. İnsanlar arasında ümitsizlik, acı ve korku yaygın olacak. Terör ve anarşi yaygın olacak. E, insanlarda fakirlik ve e, adaletsizlik yine yaygın olacak. Mehdi geldiğinde bütün bunlar aniden kalkacak inşallah. Fakirlik, kalkacak yerini zenginlik. Adalet tam anlamıyla tesis edilecek. Barış ve kardeşlik gelecek. Mezhep bölünmeleri, mezhep ayrılıkları ortadan kalkacak. Aynı sahabe dönemi gibi olacak inşallah. E, kardeşlik ve sevgi en yüksek seviyeye gelecek. İnsanlar mutluluk ve sevinç içinde olacaklar. Adeta bir bayram havası olacak. İnsanlar e, sevginin sevincini, Allah'a imanının sevincini çok şiddetli yaşayacaklar. İnsanların kalbi cömertlikle dolacak. E, bilimde, teknolojide, sanatta, fende, bütün bilimlerde müthiş gelişmeler olacak. İslam alemi e, görünmemiş bir bolluk, bereket çağına girecek. E, müthiş bir e, İslam medeniyeti kurulacak. Dünyada e, şu ana kadar benzeri görülmemiş bambaşka bir medeniyet oluşacak inşallah. Well, in this period, uh, Muslim people will be very much in poverty and in great desperation. There will be great miseries in the Muslim societies and terrorism and poverty and injustice will be ruling these societies. So people will be full of uh, injustice and hopelessness, if you like. But when Mehdi comes, these will end at the very instant and poverty will give place to great abundance, injustice will give place to justice, to real justice, and the societies will be in uh, great peace and in brotherhood. So this will be a period which will be very much like the period of Sahabes, if you like, because in this period brotherhood, love, will, have, will be the greatest ideals which will be filling the hearts of people. So this will be a p period which will be very much like a time of great joy, a time of feasting. So people's hearts will be filled with the love of Allah and there will be many very important uh, developments in science and technology and there will be a great civilization of Islam which will be a unique civilization, a civilization which have, which has not been seen before. Dünyanın ömrü 7000 yıldır. Bundan ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 8 tane hadisi var. Bunu Suyuti naklediyor ve Suyuti gibi büyük bir alim. Teberani gibi, e, e, efendim, Elmalı Hamdi gibi büyük alimler, İmam-ı Hanbel gibi büyük alimler e, bunu naklediyorlar. E, bu hadislerde ümmetin ömrünün, dünyanın ömrü olarak tabi bu oluyor. 7000 yıl olduğu belirtiliyor. Bundan diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 7000 yıldan 5600 yıl geçmiştir diyor hadisinde. Diğer hadislerde de bu teyit ediliyor. Buradan anlıyoruz ki 7000'den 5600'ü çıkarttığımızda 1400 kalıyor. Şu an 1430'dayız. Mehdi'nin gelişi için başka bir yüzyıl yok. Bu yüzyılda mutlaka gelmiş olması gerekiyor. Yani Mehdi geldi. Hicri 1500'e kadardır dünyanın ömrü. 
e, 1500'den sonra 1600'e artık varamıyor. Yani bu hadislere göre 1600'e varamıyor. Said Nursi Hazretleri de 1545 yılında inşallah kıyamet kopacak diyor. Yani 2120. Yani şu an insanların e, torunlarının to, insanlar torunlarının torunlarını e, insanların torunlarının torunları görecek şu an kıyameti inşallah. Uh, our Prophet Muhammed has given us the details about the lifespan of the earth and he has told in eight different hadiths that this lifespan of the earth is 7,000 years. The same information is given to us in different hadith writers like Suwati, Tabarani, El Malı Hamdi and Imam Hanbel. These great uh, theologists and hadith writers give us the same date of 7,000 years. And Prophet Muhammad has also said that Among the, from this 7,000 years, 5,600 years has already been elapsed and when you extract 5,600 from 7,000 you come up with 1,400 years and we are now in the year 1430, that means 1,430 so this means that there is no other century for Mehdi to come Mehdi will come in this century and actually he has already come and he is among us so other Hadith writers uh, when we look at their texts we see that the world will not see the the 17th century this is in the lunar calendar we will not be able to see 16 uh, 16.0 and the, in the lunar year of 1500 everything will be happened Sayyid Nursi gives us the date of the lunar year 1545 as the doomsday, as the end of the world. And with this, in the solar calendar, this refers to the year 2120, which is uh, the year 2120. So the grandchildren uh, of people living now and their grandchildren the grand grandchildren of people living now will be seeing the doomsday this is what Sayyid Nursi tells us uh, my next question you've uh, looked at uh, told us that we are already we are already seeing um, you know going, going in the times that Mehdi has already come in this time but can you tell us uh, which area of the world will Mehdi be now or which area will he come Okay. Um, anlattıklarınıza for, for, for which country I should say okay. e, Mehdi'nin geliş alametlerinin bir çoğu çıkmış durumda anlattıklarınıza baktığımız zaman peki Mehdi'nin hangi ülkede görüneceğini hangi ülkeye geleceğini söyleyebilir misiniz e, 7-8 tane hadis var İstanbul'da çıkacağına dair e, ayrıca Peygamber Efendimiz bir de diyor ki Medine'de çıkacak diyor Peygamberimize soruyorlar sallallahu aleyhi ve selleme hangi Medine diyor Konstantiniyedir diyor. Yani İstanbul'dur diyor. Mehdi'nin zuhur yeri İstanbul'dur inşallah. In 7 and 8 hadiths we we have this city given to us and this area in which Mehdi will be seen is Istanbul and there is also another uh, hadith and story uh, people ask our prophet Muhammad uh, in in which Medine the Mehdi will be seen because He says that Mehdi will be seen in a great Medina and the word Medina in Arabic means city and when he is asked which Medina Prophet Muhammad answers them the Medina of Constantinia so we, we know for sure that Mehdi will be seen in, in the city of Istanbul um, Okay, thank you very much and uh, what I would just like to take a long break in a minute but before we go another important area brother Harun Yahya has uh, produced a lot of work is Darwinism and uh, can you tell us a little bit about that yeah uh, be, be we'll, okay. we'll talk to him after the break yeah we just need to do a, a long break for about five minutes now mm -hmm. then we'll talk if he could tell us a bit about Darwinism because a lot of people in the west especially the youngsters who go to the University are uh, very impressed by this idea of Darwinism. So I want to 
we can talk a bit about that, okay? So mm -hmm. just just gonna take a okay. break. Okay, uh, brother, are you still there? Yes, we are here. Okay, can you answer the question now? Okay. Start, okay. Okay. About Darwinism, yeah. Darwin. Yeah? bulunduğu devirde bilim ve teknoloji gelişmemişti. Çok ilkel bir bilim anlayışı vardı. O yüzden eski Mısır'dan, eski Sümerlerden, eski Yunan'dan kalan bu putperest pagan inancını sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi insanlara anlattı ve aktardı. Fakat sonradan modern bilimin gelişmesiyle Darwinizmin bütün oyunları, bütün yalanları çok şiddetli şekilde ortaya çıktı. Yani paleontolojideki gelişmeler mesela 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil bulundu. Fakat bunlar Darwinistlerin sakladığı bir gerçekti. Okay, I will be translating what he says when he finishes. Şimdi bu yaratılışı ispat eden 250 milyon fosil artık ortaya çıktı. Benim yaratılış atlasımda da bu fosillerin bir kısmını insanlar görebiliyorlar. Ama daha çok Harun Yahya Ork, Harun Yahya Net, Harun Yahya Kom adreslerinde bu fosillerle ilgili çok detaylı bilgiler var. Ahir zamanla ilgili de çok detaylı bilgiler var. İkinci olarak proteinlerin tesadüfe meydana gelmesinin imkansız olduğu bilimsel olarak anlaşıldı. Genetikteki gelişmeler ve hücre bilimindeki gelişmeler modern e, elektronik mis, e, elektron mikroskobun bulunması bütün Darwinist yalanları yerle bir etti. Hücrenin a, yapısı adeta bir şehri andırıyor ve çok karmaşık. Tesadüfen olmasının imkansız olduğunu anladılar. Kromozomların yapısı da e, bir kromozom içerisine yüklenen bilgi dev bir şehir kütüphanesindeki bilgiden daha fazla. Bu olağanüstü gelişmeleri görünen birçok bilim adamı Müslüman oldu. Darwin de e, teorisinin geçersizliğini eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelere türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yeri yerinde diyor? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında ünlü olarak bulamıyoruz diyor. E, bu zaten Darwinizmi tam çökerten bir açıklama. Çünkü Darwin zamanında çok kapsamlı olarak e, kaya tabakaları, toprak tabakaları araştırıldı ve incelendi. Birçok fosil araştırmasında hep yaratılışı ispat eden fosil rastlandı. Darwin'in dediği gibi ara geçiş formuna rastlanamadı. Kendisi de söylüyor. Neden ara geçiş formuna rastlayamıyoruz diyor. Hatta ben de dedim eğer tek bir tane ara geçiş formu getirin, iddia ettiğiniz gibi ben 10 trilyon vereceğim dedim. Bir buçuk yıldan beri söylüyorum. Kimse kapımı çalmadı. Ben elimde böyle bir fosil var diyen çıkmadı. Bu Darwinistlerin bu konuda ciddi şekilde bir yalan söylediğini, bir oyun oynadığını gösteriyor. Bu oyun artık bitmiştir. Darwinizm yerle bir olmuştur. Darwinizmin alnı yere değmiştir artık. Bu konu sadece e, Müslümanların dünyaya yaymasıyla, daha detaylı anlatmasıyla tamamen yeryüzüne kalkacaktır inşallah. Well, first of all, let me tell you that Darwinism, uh, in, the, in, when the time, in the time of Darwinism being presented to the world for the first time, in those years, science and, science and technology were not as developed as it is today. So what Darwin did was actually taking the ideas of uh, antiquity, some, uh, antique Sumerian people, antique Greek people, and the Egyptians' ideas about creation, and about evolution so he presented them to the modern world as if they were uh, real scientific truths but then the framework within the framework of modern science we have today the lies Darwin has presented to the world have been revealed for example the latest developments in the science of paleontology has made it um, us possible to see these 250 million fossils, each of them proving creation and not evolution. My readers can see the photographs and images of those fossils, uh, many of them in the Atlas of Creation, 
but those who do not have the copy of the book, they can all be seen in my web pages, which are harunyahya.org, harunyahya.net, and harunyahya.com. So, and also they can have all the information about the end of times from my web pages. Another important uh, thing we need to underline and highlight is that proteins cannot be com coming about on the principle of coincidence. We cannot create a single cell of protein out of nothing because this is what the genetics uh, tells us, what the science of living cells tells us. We now have the electron microscope which Darwin did not have and we can see many things which he could, he could not see. When you look at the structure of a single living cell, for example, you will see that it very much looks like a great city. So it, there, there, be, there can be no coincidence in that. When you look at the structure of a chromosome, for example, you will see that it contains as much information as a great library contains. So all, many, a great number of scientists who have seen these important facts have turned uh, to Islam and they became Muslims. And Darwin himself, in his Origin of Species, has given voice to his own doubts about the theory of evolution. He asks in his Origin of Species, uh, this is uh, from the origin of species. If if uh, different species species have evolved from one another, why cannot we see the transitional forms uh, in different layers of the world? And why don't we see chaos in nature? But then, when we look at nature, everything is in great order. So these are the words of Darwin himself and they prove that the theory of evolution cannot be supported because uh, since the times of Darwin many different layers of the earth has been uh, analyzed and unearthed and no single transitional form was found. And Darwin again in The Origin of uh, Species asks uh, if the theory of evolution is true and if species have evolved from w one to another, we need to find different transitional forms in different layers of the earth, but no such transitional form was found. And I actually put an award of 10 trillion Turkish liras to the person who would be bringing me a single fossil of a transitional form, but no no one as yet was able to bring me that fossil. So all these realities, all these facts show us that the theory of evolution is a great lie. It's an evil plot, but then people are no longer believing in it because Darwinism has been defeated. And what Muslims need to do from now on is spread this word, spread this lie of Darwin to all people around them so that Darwinism will be eradicated completely on the face of the earth. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda komünistlerin ve faşistlerin uh, akıttığı 250 milyon kanın arkasında Darwinist felsefe vardır. Uh, komünistler de, faşistler de, uh, mesela Hitler de, Mussolini de, Stalin'de, Mao'da e, teorilerini, düşüncelerini, fikirlerini Darwin'de ve Darwin'in evrim teorisinden aldıklarını çok kapsamlı açıklıyorlar. E, dolayısıyla bu teori dünyayı her cümlerçeden decaliyettir. So in, in World War the First and World War the Second, uh, 250 million people were killed, and the reason for these people losing their lives was what the communists and fascists did. And the leaders of these evil ideologies, Hitler, Mussolini, Stalin and Mao themselves, have for several times expressed that their ideologies were stemming from Darwinism itself. So the origin of all these different evil ideologies uh, goes back to Darwinism. And when we look at the general uh, intellectual framework Darwinism uh, presents to humanity, we can see that it is a framework of Antichrist. But then, with the defeat of Darwinism, all the ideologies uh, coming with it will be uh, eradicated as well. Darwin, aynı zamanda bir kadın düşmanıydı. 
kadınların idrak etme ve hızlı kavrama taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını yani aşağı bir maymun ırkı olduğunu ve idrak etme ve hızlı kavrama yeteneklerinin gelişmediğini iddia ediyor. Daha eski alt bir medeni seviyesinin sahip olduklarını yazıyor. Bunu Darwin'in Darwin'in İnsanın Türeyişi kitabındaki Doğanın Gelişimi İngilizcesinde sayfa 295'te bulabilirsiniz. Ee, mesela kadınlar için diyor ki oynayacağınız bir nesle ya oyuncak gibi bir şeydir kadınlar diyor. Her halükarda bir köpekten daha iyidir diyor. <gülüyor> Kadınları köpekle kıyaslıyor. Bu kadar sevgisiz, bu kadar insanlıktan uzak, bu kadar e, e, vicdanı çürümüş bir teorinin e, insanlara getireceği e, başka bir şey olmuyor işte. Darwin'in getirdiği teori insanlara böyle bir bakış açısı getirttiriyor. Ve ona da böyle bir bakış açısı getirtmiş. So Darwin for example was a great enemy of women. Darwin thought that women had uh, less intellectual capability than men had and Darwin thought that women could not understand things as well as men did. So in essence Darwin saw women as a lower species of a monkey if you like. So th this is uh, from Charles Darwin Uh, the autobiography of him and this is from uh, page uh, 295 uh, which is a book about Darwin's ideas of human uh, conception and the development of nature and th this is his own words Darwin says that women has a less cap capability of understanding and quick uh, c conception and mimicry So they, according to Darwin, women carry the attributes of lower species. That's why, according to Darwin, women have a lower uh, level of civilization. So this is from uh, Con Durand's book, page uh, 295. So such an ideology as Darwinism could bring nothing good for humanity because this framework, this conception of women, this way of looking at life and human beings is not human, it's very inhuman and it, it doesn't contain any love in it. So Darwin in a way equates women with dogs. He almost says that uh, women are your playthings, you can play with women and in every circumstance women are better than dogs. This is what Darwin says in his autobiography. So his ideas, his conception is without love and such a framework, such a way of looking at life would of course bring nothing but evil on to the earth. Okay, uh, we're just coming to that, but last question I want to ask you, although our time is up, but we can carry on a few more minutes. I hope I'm not holding you for iftari. Okay. Uh, I hope I hope we're not going to hold you too long for iftari, but my last question is you back to the end of times. And uh, we, you've already talked about the coming of Mahdi al Islam and Isa al Islam. Uh, but I want to ask you something about the character. They are going to have a fight against the Jal. Do you think the Jal is a single person? Is it a system, or what? Can you describe uh, the Jal to us, please? Mm -hmm. uh, sonuna geldik söyleşimizin. Aslında bitti ama bir iki dakika daha uzatabiliriz. E, i̇ftar zamanınızdan çaldığımızı da biliyorum. Bağışlayın. Son sorum ahir zamanla ilgili olacak yine. Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın gelişinden bahsettiniz. Peki Deccal nasıl olacak? Tek bir kişi mi olacak? Bir sistem mi olacak? Bu konudaki görüşünüz nedir? Ee, Deccal Darwinizmdir, Darwin'dir. Ee, i̇nsanlığı e, sapkın bir şeytani dine, bir pagan dinine sokmuştur. Bütün insanları e, iman ehlini imanından sonra küfre saptırmıştır. Büyük bir kitleyi imansızlığa sürüklemiştir. Müslümanların e, dahi bir kısmını sarsmış ve olumsuz bir çizgiye çekmiştir. Müslümanların kendi aralığında bölünmelere sebep olmuştur. Muazzam kan akmasına sebep olmuştur. Evler, aileler e, yıkılmış. İnsanlık her cümerçi olmuştur. Her türlü sapkın felsefe ve ideoloji Darwinizm'e kaynaklanmıştır. E, Mehdi'nin birinci görevi diyor Said Nursi, Darwinizmi, materyalizmi yok etmektir diyor. Mehdi ilk onu yok edecektir. E, ve sonra e, Müslümanların birliğini sağlayacaktır. E, ve sonra da 
e, Hz. İsa ile birleşerek inşallah e, bütün İslam alemine ve bütün Hristiyanlık alemine Kur'an'ın ışığını yansıtacaklardır ve bütün dünya Müslüman olacaktır inşallah. Bu çok yakın. Müslüman kardeşlerimizi müjdeliyorum. E, bu söylediklerimin hepsi doğru. Hepsi hadise ve Kur'an ayetlerine dayanıyor. Ve hepsi çıktı. Yani çıkacak diye bir konu yok. Çıktı. Çıkmak üzere. Yani şu ana kadar e, 150'nin üzerinde alamet çıktı. 150 alamet çıkıyorsa 151. de çıkar. 152. de çıkar. O şekilde düşünebilirler. E, güzel ve mutlu günler çok yakında inşallah. Müslümanlar birbirini sevsinler, kardeş olsunlar. Mezhep ayrılıklarından, siyasi ayrılıklardan sakın kendilerinde ihtilafa düşmesinler. Deccal Müslümanlar birbirine düşürerek zaten başarılı olabiliyor. Deccal'in boynunu bozsunlar. Darwinizm materyalizme karşı tavır alsınlar. Harun Yahya Orkom ve net sitelerine girerek çok kapsamlı bilgi edinebilirler. Helal olarak girebilirler bu sitelere çünkü ücretsiz istedikleri gibi kitap indirebilirler helal olarak çok e, güzel günler görecek inşallah kardeşlerimiz. Allah hepsinin Ramazan'ı da mübarek etsin. Well, Deccal is Darwinism itself. De- Darwin is Deccal himself. Darwinism is a pagan religion. It's a satanic religion. And it has drawn people, a great number of people throughout its history into its framework. And masses of people were drawn into disbelief. So Muslims were affected uh, by this uh, Darwinism in a very bad manner as well. Families and households were destroyed. Said Nursi, for example, has said that the first duty of Mehdi Aleyhisselam will be fighting against Darwinism and materialism. So the first thing Mehdi will be doing is eradicating and defeating Darwinism and materialism and then he will fight with uh, fight to have the unity of Muslim societies he will unite Muslim people all around the world and then he will come together with Isa Salam and they will together hand in hand shed the light of Quran to the whole world they will preach the ideals and the truths in the Quran to human human beings all around the world so all these things will be happening in near future and th- these are for sure what I want my brothers and sisters to know is that what I'm saying is true because they have been expressed and informed to us in the Hadiths and more than 150 signs have been actualized and if we have seen 150 signs being actualized this means that we will be seeing the 151st and the 152nd sign as well so the Muslim societies will be seeing very happy and joyful days they will see days of peace in the very near future and what I encourage and want uh, from my Muslim brothers and sisters is that they should not fall into the trap of Darwinism they should not fall into the trap of staying away from one another they should fight against all kinds of sectarian divisions because this is what the Dajjal wants us to be enemies to one another and in order to defeat him we should act against his wishes and stick to one another as brothers and sisters and fight for unity we need to make this plot not work any longer and my brothers and sisters can also visit my web pages which are harunyahya.org and harunyahya.net and .com for information on these different subjects we have just talked and please uh, let them know that they, th- these websites and all the information in them are for free and they are helal so they can use it uh, with great ease and I wish all your listeners, all my brothers and sisters, and to you, a very happy and a very bright Ramadan. Yes, uh, a happy Ramadan to you as well. And I'd like to thank you very much on behalf of Radio Ramadan listeners that you have given us this opportunity. We live in a small town called High Wycombe in England. And we wish to thank you for uh, coming onto the radio and giving us some very useful information. May Allah subhanahu wa ta'ala 
bless you and help you and you keep on doing your good works. Çok teşekkür ediyorum zamanınızı ayırdığınız için. Radyomuzun bu bulu söyleşisine verdiğiniz bilgiler gerçekten çok yararlıydı ve izleyicilerimiz de bunları ilgiyle dinlediler. Allah'ın eli üzerinizde olsun. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve barakatuhu.